అందరికీ నమస్కారం వెల్కమ్ బ్యాక్ టు వంశీ భవాని సో ఇవాళ ఈ వీడియోలో మనం డిస్కస్ చేయబోతున్న టాపిక్ ఏంటి అంటే హీట్ ఎక్స్చేంజర్స్ హీట్ ఎక్స్చేంజర్స్ అంటే ఏంటంటే హీట్ని ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తాయి అంటే దానికి దేనికి యూజ్ అవుతాయంటే హీట్ని హాట్ ఫ్లూయిడ్ నుండి క్లో ఫ్లూయిడ్కి ట్రాన్స్ఫర్ చేయడానికి మనం హీట్ ఎక్స్చేంజర్స్ అనే ఒక ఎక్విప్మెంట్ని యూజ్ చేస్తాం అది ఏం చేస్తుంది మెయిన్ పర్పస్ ఏంటంటే ట్రాన్స్ఫరింగ్ హీట్ ట్రాన్స్ఫరింగ్ హీట్ ఫ్రమ్ హాట్ ఫ్లూయిడ్ నాట్ సాలిడ్ ఫ్లూయిడ్ అండి ఫ్లూయిడ్ టు కోల్డ్ ఫ్లూయిడ్ సో ఏంటంటే ఇప్పుడు సపోజ్ ఏదైనా ఒక ఫ్లూయిడ్ హాట్గా ఉంది దాన్ని మనం కోల్డ్గా కన్వర్ట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాం అనుకో సో ఇవి మెయిన్గా ఇండస్ట్రీస్లో యూజ్ చేస్తారు దేనికోసం అంటే హీట్ని ట్రాన్స్ఫర్ చేయడం కోసం విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఫ్లూయిడ్స్ అంటే హాట్ ఫ్లూయిడ్ నుండి కోల్డ్ ఫ్లూయిడ్కి హీట్ని ట్రాన్స్ఫర్ చేయడం కోసం హీట్ ఎక్స్చేంజర్స్ని యూజ్ చేస్తాం సో బేసిక్గా హీట్ ఎక్స్చేంజర్స్కి వచ్చేసరికి ఎలా క్లాసిఫై చేశారంటే ఫస్ట్ అంటే కొన్ని బేసిక్ ప్రాపర్టీస్ని బట్టి క్లాసిఫై చేశారు సో ఫస్ట్ది వచ్చేసి నేచర్ ఆఫ్ హీట్ ఎక్స్చేంజ్ ప్రాసెస్ నేచర్ ఆఫ్ హీట్ ఎక్స్చేంజ్ ప్రాసెస్ అంటే హీట్ ఎక్స్చేంజ్ అనేది ఏ ప్రాసెస్ ద్వారా జరుగుతుంది అనే దాన్ని బట్టి ఒక క్లాసిఫికేషన్ ఉంటుంది సో దాంట్లో వచ్చేసి ఫస్ట్ది డైరెక్ట్ కాంటాక్ట్ హీట్ ఎక్స్చేంజర్ అంటే ఏంటంటే ఆ హాట్ ఫ్లూయిడ్కి అండ్ కోల్డ్ ఫ్లూయిడ్కి డైరెక్ట్ కాంటాక్ట్ ఉంటుంది ఈ టైప్ ఆఫ్ ప్రాసెస్లో ఇది డైరెక్ట్ కాంటాక్ట్ హీట్ ఎక్స్చేంజర్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇండైరెక్ట్ కాంటాక్ట్ హీట్ ఎక్స్చేంజర్ ఇండైరెక్ట్ కాంటాక్ట్ హీట్ ఎక్స్చేంజర్ సో దీంట్లో ఏంటంటే హాట్ అండ్ కోల్డ్ ఫ్లూయిడ్కి డైరెక్ట్ కాంటాక్ట్ ఉండదు ఓకే ఈ రెండింటికి డిఫరెన్స్ ఇది సో నేచర్ ఆఫ్ హీట్ ఎక్స్చేంజెస్ ప్రాసెస్లో ఇండైరెక్ట్ అండ్ డైరెక్ట్ కాంటాక్ట్ హీట్ ఎక్స్చేంజెస్ అని టూ టైప్స్ ఉంటాయి మళ్ళీ ఈ ఇండైరెక్ట్లో టూ టైప్స్ ఉంటాయి రీజనరేటెడ్ అండ్ రీకుపరేటెడ్ రీకుపరేటెడ్ సో ఇవి రెండు ఇందులో ఇంకో టూ టైప్స్ సో నెక్స్ట్ క్లాసిఫికేషన్ వచ్చేసి నెక్స్ట్ క్లాసిఫికేషన్ అంటే సెకండ్ టైప్ ఆఫ్ క్లాసిఫికేషన్ వచ్చేసి డైరెక్షన్ ఆఫ్ ఫ్లూయిడ్ ఫ్లో ఆఫ్ ఫ్లూయిడ్ ఫ్లో అంటే ఏంటంటే ఇప్పుడు మనం హాట్ అండ్ కోల్డ్ ఫ్లూయిడ్స్ని పాస్ చేస్తాం కదా వాటి యొక్క డైరెక్షన్ని బట్టి కూడా ఒక క్లాసిఫికేషన్ ఉంటుంది సో అదే ఏంటో మనం ఇప్పుడు డిస్కస్ చేద్దాం అందులో మళ్ళీ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఉంటాయి ప్యారలల్ ఫ్లో నెక్స్ట్ వచ్చేసి కౌంటర్ ఫ్లో అండ్ థర్డ్ వచ్చేసి క్రాస్ ఫ్లో సో ఇప్పుడు ప్యారలల్ ఫ్లో అంటే ఏంటంటే బోత్ హాట్ ఫ్లూయిడ్ అండ్ కోల్డ్ ఫ్లూయిడ్ సేమ్ డైరెక్షన్లో ఫ్లో అవుతాయి అంటే ప్యారలల్గా సేమ్ డైరెక్షన్లో అంటే మీకు ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలంటే సపోజ్ ఇది ఒక కేసింగ్ తీసుకుందాం దీంట్లో ఒక సిలిండ్రికల్ అంటే పైప్ ఉందనుకుందాం సో ఇప్పుడు ఏంటంటే ప్యారలల్ ఫ్లో ఇందులో హాట్ ఫ్లూయిడ్ ఈ డైరెక్షన్లో ఫ్లో అవుతుంది అనుకుంటే కోల్డ్ ఫ్లూయిడ్ కూడా ఈ డైరెక్షన్లోనే ఫ్లో అవుతుంది అంటే ఏంటి ఈ హాట్ ఫ్లూయిడ్ అనేది ఈ కోల్డ్ ఫ్లూయిడ్కి హీట్ని ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తుంది రెండు సేమ్ డైరెక్షన్లో ఫ్లో అవుతున్నాయి నెక్స్ట్ కౌంటర్ ఫ్లో అంటే ఏంటంటే సేమ్ పైన ఉన్న ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే ఇప్పుడు ఏంటంటే హాట్ ఫ్లూయిడ్ ఈ డైరెక్షన్లో వెళ్తుంటే కోల్డ్ ఫ్లూయిడ్ ఈ డైరెక్షన్లో వెళ్తుంది అంటే రెండు అపోజిట్ డైరెక్షన్ అంటే హాట్ ఫ్లూయిడ్ ఈ డైరెక్షన్ లెఫ్ట్ టు రైట్ వెళ్ళాలని రూల్ ఏం లేదు అది రైట్ టు లెఫ్ట్ అన్న అవ్వచ్చు సో ఇవి రెండు అపోజిట్ డైరెక్షన్లో ఫ్లో అయినప్పుడు మనకి హీట్ ఎక్స్చేంజ్ అనేది జరిగితే దాన్ని కౌంటర్ ఫ్లో హీట్ ఎక్స్చేంజర్స్ అంటాం నెక్స్ట్ క్రాస్ ఫ్లో వచ్చేసి సేమ్ అదే కేసు తీసుకుందాం హాట్ ఫ్లూయిడ్ అనేది ఏదో ఒక డైరెక్షన్ ఏదో రైట్ టు లెఫ్ట్ ఆర్ లెఫ్ట్ టు రైట్ ఏదో ఒక డైరెక్షన్లో ఫ్లో అవుతున్నప్పుడు డైరెక్ట్గా ఈ కోల్డ్ ఫ్లూయిడ్ అనేది పెర్పండిక్యులర్ డైరెక్షన్లో మనం 
పాస్ చేసామనుకోండి దాన్ని క్రాస్ ఫ్లో అంటారంటే దీనికి క్రాస్గా ఇది వస్తుంది సో దాన్ని క్రాస్ ఫ్లో హీట్ ఎక్స్చేంజర్ అంటాం ఇది డైరెక్షన్ పరంగా క్లాసిఫికేషన్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి డిజైన్ అండ్ కన్స్ట్రక్షన్ ఫ్యూచర్స్ థర్డ్ క్లాసిఫికేషన్ ఏంటి డిజైన్ అండ్ కన్స్ట్రక్షన్ ఫ్యూచర్స్ ఫీచర్స్ సో ఇందులో మనకి బేసిక్గా మళ్ళీ ఫోర్ టైప్స్ ఉంటాయి అంటే ఏంటంటే ఇప్పుడు ఆ హీట్ ఎక్స్చేంజర్ని డిజైన్ చేయాలంటే కొన్ని ఫీచర్స్ కావాలి సో అదేంటంటే కాన్సన్ట్రిక్గా ఉండాలి సో కాన్సన్ట్రిక్ టైప్ అంటే ఆ ఫ్లో అనేది కాన్సన్ట్రిక్గా జరగాలి అంటే బోత్ ద హాట్ ఫ్లూయిడ్ అండ్ కోల్డ్ ఫ్లూయిడ్ ఇది ఒక టైప్ నెక్స్ట్ షెల్ అండ్ ట్యూబ్ అంటే ఒకటి షెల్ ఇంకొకటి ట్యూబ్ అంటే ఒక ఫ్లూయిడ్ అనేది సపోజ్ షెల్ ఉందనుకుందాం ఆ షెల్లో ఒక ట్యూబ్ని పెడతాము సో దాంట్లో మనకి రెండు ఫ్లూయిడ్స్ అంటే ఒక ట్యూబ్ బయట ఏమో కోల్డ్ ఫ్లూయిడ్ ట్యూబ్ లోపల ఏమో హాట్ ఫ్లూయిడ్ సో ఇదంతా ఒక షెల్లో మనకి ప్లేస్ చేస్తాం అంటే ఇప్పుడు దీన్ని ఎగ్జాంపుల్గా తీసుకుంటే దీన్ని మనం షెల్ అనొచ్చు దీన్ని ట్యూబ్ అనొచ్చు సో షెల్ అండ్ ట్యూబ్ హీట్ ఎక్స్చేంజర్స్ నెక్స్ట్ ఇందులోనే థర్డ్ది వచ్చేసి మల్టీపాస్ ఇది సింగిల్ పాస్ కదా ఇది మల్టీపాస్ మల్టీపాస్ షెల్ అండ్ ట్యూబ్ అంటే ఇది సింగిల్ షెల్ ఉంటుంది ఇక్కడ మల్టీ షెల్ అలాగే మల్టీ ట్యూబ్స్ సో డిఫరెంట్ టైప్స్ ఉంటాయి మళ్ళీ అందులో నెక్స్ట్ కాంపాక్ట్ అంటే కాంపాక్ట్ అంటే ఏంటి చిన్న సైజ్ సో అదొక డిజైన్ కన్స్ట్రక్షన్ ఫీచర్ సో ఇది థర్డ్ టైప్ ఆఫ్ క్లాసిఫికేషన్ ఇంకొక టైప్ ఉంది అదేంటంటే ఫిజికల్ స్టేట్ ఆఫ్ ద ఫ్లూయిడ్ అంటే మనం పాస్ చేసే ఫ్లూయిడ్ యొక్క ఫిజికల్ స్టేట్ ఉంటుంది కదా దాన్ని బట్టి కూడా క్లాసిఫై చేయొచ్చు సో ఫోర్త్ టైప్ వచ్చేసి ఫిజికల్ స్టేట్ స్టేట్ ఆఫ్ ఫ్లూయిడ్ అంటే ఇదొక టైప్ ఆఫ్ క్లాసిఫికేషన్ సారీ ఫిజికల్ స్టేట్ ఆఫ్ ఫ్లూయిడ్ అంటే మనం పాస్ చేసే ఫ్లూయిడ్ ఒక ఫిజికల్ స్టేట్ని బట్టి కూడా మనం ఒక హీట్ ఎక్స్చేంజ్ అని క్లాసిఫై చేయొచ్చు అది ఫస్ట్ది వచ్చేసి కండెన్సర్ అండ్ సెకండ్ది వచ్చేసి ఎవాపరేటర్ సో ఇవి అనదర్ టూ టైప్స్ ఆఫ్ క్లాసిఫికేషన్స్ సో కండెన్సర్ అండ్ ఎవాపరేటర్ అంటే కండెన్సడ్ ఫ్లూయిడ్ అండ్ ఎవాపరేటెడ్ ఫ్లూయిడ్ సో అంటే మనం కూల్ చేయాలనుకుంటే కండెన్సర్ ఎవాపరేషన్ చేయాలనుకుంటే అంటే హీట్ చేయాలనుకుంటే ఎవాపరేటర్ సో ఇవి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ హీట్ ఎక్స్చేంజర్స్ క్లాసిఫికేషన్ సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం హీట్ ఎక్స్చేంజర్ని అలా అనలైజ్ చేయాలి అంటే దాంట్లో ఉన్న హీట్ ఎక్స్చేంజర్ యొక్క టెంపరేచర్ అంటే సపోజ్ నేను ఒక కోల్డ్ ఫ్లూయిడ్ టీ వన్ టెంపరేచర్తో పాస్ చేశాను అది బయటకు వచ్చేసరికి కొంచెం హీట్ని అబ్జర్వ్ చేసుకుంటుంది కాబట్టి దాని యొక్క ఎన్ టెంపరేచర్ ఎంత ఇలాంటి ఎనాలిసిస్ అంత ఎలా చేయాలనే దాని గురించి ఇప్పుడు డిస్కస్ చేద్దాం so heat exchanger analysis so first of all vachesi manam just example ga parallel flow teeskundam parallel flow heat exchanger teeskundam so dantlo manam already discuss chesinattu both the fluids anevi same direction lo flow avutayi so idoka shell teeskundam and idoka tube teeskundam so let us assume ante ippudu ikkada hot fluid pass chestunnanu anukuntunnanu nenu ante tube dwara and ikkada cold fluid pass chestunnanu so idi inlet temperature vachesi t1 anukuntundam exit temperature vachesi t2 ante small t1 and small t2 next ippudu దీని యొక్క ఇన్లెట్ టెంపరేచర్ వచ్చేసి క్యాపిటల్ టీ వన్ అండ్ ఇది ఎగ్జిట్ టెంపరేచర్ క్యాపిటల్ టీ టూ హాట్ ఫ్లూయిడ్ది ఓకే సో ఇప్పుడు మనం దీన్ని అలా అనలైజ్ చేసుకోవాలి సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం ఏదైనా ఒక హీట్ ఎక్స్చేంజర్ ఇచ్చారు అంటే దాన్ని మనం ఏం చేయాలంటే అది ఏదర్ కూలింగ్ ఆర్ హీటింగ్ అని మనం ఫస్ట్ తెలుసుకోవాలి అంటే ఇప్పుడు సపోజ్ ఈ హాట్ ఫ్లూయిడ్ ఉంది మనం ఈ హాట్ ఫ్లూయిడ్ని కూల్ చేయాలనుకుంటున్నాం సో ఇది కూలింగ్ ప్రాసెస్ సో మనం అది ఫస్ట్ గెస్ట్ చేయాలంటే ఆడు క్వశ్చన్లో మెన్షన్ చేస్తారు అది ఏదర్ హీటింగ్ ఆర్ కూలింగ్ అనేది సో మనం దాన్ని బట్టి సమ్ చేసుకోవాలి సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నార్మల్గా అంటే ఇదే ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే ఇప్పుడు ఒక టూ ఫ్లూయిడ్స్ అనేవి ఇక్కడ పాస్ చేస్తున్నాం అంటే ఒక దాని నుండి హీట్ అనేది లాస్ అవుతుంది ఇంకొక ఫ్లూయిడ్ అనేది హీట్ని గెయిన్ చేసుకుంటుంది సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఈక్విలిబ్రియం వస్తుంది అంటే ఈక్విలిబ్రియం ఏంటి థర్మల్ ఈక్విలిబ్రియం సో హీట్ లాస్ట్ బై ది హాట్ ఫ్లూయిడ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు హీట్ గెయిన్డ్ బై ది కోల్డ్ ఫ్లూయిడ్ అంటే నేను మీకు ఆల్రెడీ ఇది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను సో ఇది ఇక్కడ నీకు మీకు రాసి చూపిస్తున్నాను హీట్ లాస్ట్ బై ది హాట్ ఫ్లూయిడ్ అంటే హాట్ ఫ్లూయిడ్ అనేది హీట్ని 
అంటే దాని యొక్క టెంపరేచర్ డిక్రీజ్ చేసుకుంటుంది కోల్డ్ ఫ్లూయిడ్ అనేది హీట్ని అబ్జర్వ్ చేసుకుంది అండ్ టెంపరేచర్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది సో ఇక్కడ ఏంటంటే దీన్ని మనం ఇప్పుడు గ్రాఫికల్గా రిప్రజెంట్ చేద్దాం అంటే సపోజ్ నేను చెప్పిన కండిషన్ అంటే హాట్ ఫ్లూయిడ్ అనేది టెంపరేచర్ డిక్రీజ్ అవ్వాలి సో ఒక గ్రాఫ్ అనేది మనం జస్ట్ ఇక్కడ ప్లాట్ చేసుకుందాం లెట్ ఎస్ ఎజ్యూమ్ అంటే ఇక్కడ టీ వన్ అనేది హయ్యర్ టెంపరేచర్ హాట్ ఫ్లూయిడ్ యొక్క టెంపరేచర్ సో ఇది ఏమవుతుంది ఇది హీట్ ఎక్స్చేంజర్ యొక్క లెంత్ అనుకుందాం లెంత్ ఎల్ సో ఇది ఈ ఎండ్ నుంచి ఎండ్కి వచ్చేటప్పటికి హాట్ ఫ్లూయిడ్ అనేది టెంపరేచర్ డిక్రీజ్ అవుతుంది అంటే ఇట్స్ డిక్రీజింగ్ ఇట్స్ టెంపరేచర్ సో ఇప్పుడు నెక్స్ట్ వచ్చేసి కోల్డ్ ఫ్లూయిడ్ సేమ్ డైరెక్షన్ అంటే లెఫ్ట్ టు రైటే పాస్ చేస్తున్నాను నేను మీకు ఇచ్చిన డయాగ్రామ్లో నేను మీకు నేను మీకు చూపించిన డయాగ్రామ్లో కోల్డ్ ఫ్లూయిడ్ని ఈ డైరెక్షన్లో పాస్ చేస్తున్నా హాట్ ఫ్లూయిడ్ కూడా ఈ డైరెక్షన్లో వెళ్తుంది సో ఇక్కడ మనం ఏం చేద్దామంటే ఇక్కడ ఉన్న కోల్డ్ ఫ్లూయిడ్ టెంపరేచర్ అనేది ఇక్కడ ఇన్లెట్ టెంపరేచర్ కంటే తక్కువ ఉంటుంది ఎందుకంటే అది హీట్ని అబ్జర్వ్ చేసుకోవాలి కాబట్టి సో ఇక్కడ స్మాల్ టీ వన్ తీసుకుందాం ఇప్పుడు ఏమవుతుంది హీట్ని అబ్జర్వ్ చేసుకుని దీని యొక్క టెంపరేచర్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది సో దాన్ని మనం టీ టూ అనుకుంటాం అంతేగాని ఈ టీ టూ అనేది దీనికంటే ఎక్కువ ఉంటుందని చెప్పకూడదు ఎందుకంటే మ్యాక్సిమం టెంపరేచర్ ఇది దీనికంటే అబ్జర్వ్ చేసుకుంటే ఎయిదర్ ఇది ఈక్వల్ అవుతుంది అంటే సపోజ్ మీరు అనుకోవడం ఎలాగ అనుకుంటారంటే ఈ టీ టూ అనేది దీనికంటే ఎక్కువ ఉండొచ్చు కదా స్మాల్ టీ టూ అనేది క్యాపిటల్ టీ టూకి ఎక్కువ ఉండొచ్చు కదా ఈ కండిషన్ అసలు జరగదు ఎందుకంటే మీకు మ్యాక్సిమం టెంపరేచర్ టీ టూ హాట్ ఫ్లూయిడ్ది దీన్ని క్రాస్ చేసి కోల్డ్ ఫ్లూయిడ్ వెళ్ళలేదు ఎయిదర్ ఈ కండిషన్ రావచ్చు మీకు అంతేగాని ఈ కండిషన్ అసలు రాదు సో ఇప్పుడు ఇది గ్రాఫ్ ఏదన్నా ఒక హీట్ ఎక్స్చేంజర్ ప్రాబ్లమ్ ఇస్తే మనం ఫస్ట్ ఆ క్వశ్చన్ చదివిన వెంటనే అనలైజ్ చేయడానికి గ్రాఫ్ డ్రా చేసుకోవాలి సో దీన్ని బట్టి మనం ఈ ప్రాబ్లమ్ని సాల్వ్ చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు ఈ హీట్ ఎక్స్చేంజర్ ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేయాలంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం టూ మెథడ్స్ ఉంటాయి ఎల్ఎంటిడి మెథడ్ అండ్ ఎన్టియూ మెథడ్ సో ఎన్టియూ అంటే ఏంటంటే నెంబర్ ఆఫ్ ట్రాన్స్ఫర్ యూనిట్స్ ఎల్ఎంటిడి అంటే లాగరిథమిక్ మెయిన్ టెంపరేచర్ డిఫరెన్స్ ఇక్కడ మనకి ఫోర్ టెంపరేచర్స్ ఉన్నాయి సో మనం ఈ ఫోర్ టెంపరేచర్స్ యూజ్ చేసుకుని ప్రాబ్లం ఎలా సాల్వ్ చేయాలంటే దీనికి సపరేట్గా ఒక ఫార్ములా ఉంటుంది దాన్నే డెల్టా టీ ఎల్ఎంటిడి అంటారు సో దీని ఫార్ములా ఎలాగ డిరైవ్ చేశారనేది మనకి ఇప్పుడు డెరివేషన్స్తో పని లేదు జస్ట్ మనకి ఆ ఫార్ములా అంటే ఈ ఎల్ఎంటిడి టెంపరేచర్ని మనం హీట్ ఫైండ్ చేస్తాం కదా క్యూ ఆ ఫార్ములాలో యూజ్ చేసుకోవాలి సో ఇక్కడికి వచ్చేసరికి హీట్ ఎక్స్చేంజెస్లో క్యూ అంటే ఏంటంటే యూ ఏ ఇంటూ డెల్టా టీ ఎల్ఎంటిడి సో ఇక్కడ ఇక్కడ మనకి ఈ ఎల్ఎంటిడి టెంపరేచర్ అనేది యూజ్ అవుతుంది సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇక్కడ యూ అంటే ఏంటంటే ఓవరాల్ హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ కోఫిషియంట్ సో ఈ ఓవరాల్ హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ కోఫిషియంట్కి మనకి ఫార్ములా డేటా బుక్లో ప్రొవైడ్ చేశారు వాళ్ళు సో మీకు ఆ డేటా బుక్లో ఫార్ములా అనేది నేను చూపిస్తాను ప్రజెంట్ ఇక్కడ ఒక ఫార్ములా రాస్తాను అదే మీకు డేటా బుక్లో ప్రొవైడ్ చేశారు సో ఓవరాల్ హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ కోషన్కి ఫార్ములా ఏంటి అంటే వన్ బై హెచ్ఐ ప్లస్ ఎల్ బై కే ప్లస్ వన్ బై హెచ్ నాట్ ఇది సింపుల్ ఫార్ములా ఇక్కడ హెచ్ఐ అండ్ హెచ్ నాట్ అంటే హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ కోఫిషన్స్ ఈ వాల్యూస్ మీకు క్వశ్చన్లు ఇచ్చేస్తారు ఇవి ఇవ్వకపోతే మీరు నార్మల్గా ఇప్పుడు హీట్ ట్రాన్ ప్రాబ్లమ్స్ చేసాం కదా అంటే ఫస్ట్ ఫిన్స్ మీద నెక్స్ట్ వచ్చేసి వెర్టికల్ ప్లేట్స్ అండ్ హారిజాంటల్ సిలిండర్స్ ఫోర్ సిలిండర్ ఫ్రీ కన్వెక్షన్ సో ఈ మెథడ్లో మనం ఏదో ఒక వాల్యూ వాళ్ళు ఇస్తారు ఇంకొకటి కనుక్కోవాలంటే అది మనం ఆ మెథడ్స్ యూజ్ చేసి సాల్వ్ చేసుకోవాలి సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ యూఏ డెల్టా టీ ఫార్ములా అనేది యూజ్ అవుతుంది యూ వాల్యూ మీకు ఈ ఫార్ములాలో ఉంటుంది డెల్టా టీ ఎల్ఎండిటీకి ఫార్ములా ఏంటంటే టీటా వన్ మైనస్ టీటా టూ డివైడెడ్ బై లాన్ ఆఫ్ టీటా వన్ డివైడెడ్ బై టీటా టూ సో ఇక టీటా వన్ మై టీటా వన్ అంటే ఏంటంటే ఈ టెంపరేచర్ డిఫరెన్స్ని టీటా వన్ అని పిలుస్తారు టీటా టూ అంటే ఈ టెంపరేచర్ డిఫరెన్స్ని టీటా టూ అంటారు అంటే ఇది ప్యారలల్ ఫ్లో నేను చెప్పిన ప్రాసెస్ అంటే ఏంటి బోత్ ఆర్ ఫ్రమ్ లెఫ్ట్ టు రైట్ టీటా వన్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు క్యాపిటల్ టీ వన్ మైనస్ స్మాల్ టీ వన్ టీటా టూ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు క్యాపిటల్ టీ టూ మైనస్ స్మాల్ టీ టూ అదే ఇప్పుడు మీకు కౌంటర్ ఫ్లో తీసుకుం
ఈ ఎల్ఎంటిడి మెథడ్లో ఒక సమ్ చూద్దాం ఒక ప్రాబ్లం చూస్తే మీకు క్లారిటీ వస్తుంది ఎక్స్చేంజర్ ప్రాబ్లమ్స్ ఎలా చేయాలనే దాని మీద ఒక క్లారిటీ వస్తుంది థ్యాంక్ వెరీ మచ్ జై హింద్ జై భారత్